வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கு உண்டான பதிவு எதை பற்றி அப்படின்னா இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம பெற்றோர்களுக்கான ஒரு பதிவுன்னு கூட இதை வந்து சொல்லலாம் எதனால் அப்படின்னா இப்போது எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து பள்ளிகளில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இதிலருந்து நம்ம பார்த்தோன்னா மொபைலோ ஆர் லேப்டாப் ஆர் கம்ப்யூட்டர் இல்லை டேப் கையில் வச்சுட்டே இருக்க மாதிரியாக இருக்குது முன்னாடியெல்லாம் வந்து பெற்றோர்களும் சரி ஆசிரியர்களும் சரி குழந்தைகள்கிட்ட என்ன சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப நேரம் கண் வந்து பார்வை போயிடும் கண் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க இல்லை நீ வந்து மொபைலில் வந்து நீ உட்காந்து காலையில் எயிட் தேர்ட்டிக்கு உட்காந்து அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீ ஒரு டுவெல் தேர்ட்டி வரைக்கும் மொபைல் தான் நீ பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா குழந்தைகளும் வந்து இப்போ உட்கார ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சொல்லி சொல்லி இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அவங்க வந்து படிக்கிறது செய்கிறது ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு பக்கம் வந்து நல்ல விஷயமா நம்ம பார்த்தாலும் ஸோ இந்த மொபைல் வந்து ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஃபோட்டோ ரெட்டினிட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்றத நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இது வந்து அதை பற்றின வீடியோ கிடையாது அதை தாண்டி இப்போது லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் அந்த சில குழந்தைகளுக்கு இருந்த பிரச்சனைகளை பற்றி தான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அந்த பிரச்சனைகளை பற்றி சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு இருக்கான்றத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ முடிஞ்சால் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்காக மட்டும்தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் நான் உங்கள் மோகனா பரத் ஆப்டோமேட்ரிஸ் நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பொதுவாக இந்த குழந்தைகள் கிட்ட நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மொபைலில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணும் பொழுது குழந்தைகள் பக்கத்துலேயே மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா மொபைல் பார்க்குறாங்க அப்புறம் கீழே குனிஞ்சு அவங்க எழுதுறாங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா பக்கத்துலேயே தான் வந்து இருக்கிற ஒரு வேலையாக பார்க்கப்படுது ஸோ இந்த பக்கத்துலேயே பார்க்குற வேலையாக இருக்கும் பொழுது நம்ம கண்ணானது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தூரத்தில் பார்க்குறதுக்கு உண்டான விஷயத்த வந்து மறந்துடும் நம்ம வழக்கு சொல்ல சொன்னோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கண்கள் வந்து மறந்துடும் இந்த மாதிரி மறக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா குழந்தைகளால் வந்து தூரத்தில் ஒரு பீரியட்க்கு அப்புறம் தூரத்தில் பார்க்கணும் அப்புறம் அப்படின்னா அந்த கண்கள் வந்து ரொம்பவே வந்து சிரமப்படும் அந்த மாதிரி சிரமப்படும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஒரு கண்ணாடி தேவைப்படுது ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து குழந்தைகள் இப்போ சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க இதை தவிர இப்போ நம்ம பார்த்த ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு குழந்தை வந்து நம்மளுக்கு வருது ஸோ அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் பவர் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த வருஷம் பார்க்குறோம் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் பார்த்தோம் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருந்தது ஸோ இந்த மூணுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பக்கத்து பக்கத்தில் அப்படியே கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆனால் இப்போ இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பவர் வந்து இருக்கு ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை நம்ம வந்து சாதாரணமாக கடந்து போக முடியாது ஏன் அப்படின்னா அந்த குழந்தைகளுடைய கண்கள் வந்து அவ்வளோ வந்து சிரமப்படுது டிஸ்டன்ஸில் பார்க்குறதுக்கு அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பவரில் அதால் படிக்க முடியலை ஒரு அஞ்சு லைன் படிக்கிறது கூட அந்த குழந்தைக்கு வந்து சிரமம் ஆயிடுது ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கும் பொழுது குழந்தைகள் வந்து எந்த அளவுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்றத நம்ம ஈஸியாக வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது பத்தில் ஏழு குழந்தைகளுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து இப்போ வந்திருக்கு இப்போ இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் பத்தில் ஏழு குழந்தைகளுக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாருமே சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு குழந்தைகள் வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதாகட்டும் என்ன வேணால் பண்ணட்டும் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு விடுங்க பட் நீங்கள் அது பண்ணும் பொழுது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆன்டிகுலார் கிளாஸஸ் வந்து போட வைங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை கொடுங்க குழந்தைகளுக்கு வாங்கி நல்ல தரமான கண்ணாடியாக கொடுங்க இதுக்கு தவிர்த்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அதை தூரத்தில் பார்க்க வைங்க ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து பார்க்க வைங்க இது ஆக்சுவலாக வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின்னு சொல்லி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கணும் டுவெண்ட்டி மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கணும் உங்களால் அதை பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்ஸ் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன்ஸ் ஆச்சும் நீங்கள் வந்து டிஸ்டன்ஸில் பார்க்க வைங்க இதை தவிர நீங்கள் இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் குழந்தைகளை வந்து தூரத்தில் பார்த்து விளையாடுற மாதிரியான விளையாட்டுகளை வந்து விளையாட சொல்லுங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இடம் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக மொட்டை மாடியில் நீங்கள் போய் விளையாடலாம் அது தவிர்த்து நீங்கள் டிஸ்டன்ஸில் பார்க்குறதுக்கு உங்களுடைய பால்கனிலேருந்து நிற்க வச்சு குழந்தைகளை தூரத்தில் கொஞ்சம் நேரம் வேடிக்கை பார்க்க சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய குழந்தையோட
இது விட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கண்களில் மயோபிக் பவர் சம்மந்தமே இல்லாமல் வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ரொம்ப இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்ற